para sa ating BJQ, pag-usapan natin, eh, kalina natin ito pinag-usapan, mm-hmm. agad na pinag-usapang isyo tungkol sa pagkapatupad ng community quarantine sa Metro Manila at yan ay ang isyo sa pagkapatupad ng 8pm to 5am curfew. Sabado kasi nang irekomenda ng Metro Manila Council ang pagkakaroon ng curfew pero bahagyang nagtulot ito ng salituhan ay sinabi ni PCOO Secretary Martin Andanar na walang katotohanan ito dahil rekomendasyon pa lamang naman. Kaliwanag din siya sa Secretary Minardo Guevara, magkakaroon lamang ng curfew kung may umiiral na ordinansa ang lokal na pamahalaan. Sa kabila nito, kinwestyon pa rin ng ilan ang nasabing pagpapatupad ng curfew dahil baka umanumauwi ito sa pangaabuso gaya ng warrantless arrest. Pero ayon kay Secretary Guevara, magkakaroon lamang ng pag-aresto kung ang isang tao ay madadawit sa assault, bribery at slander laban sa otoridad. Sa ngayon, Karamihan na sa mga lungsod sa Metro Manila ang nagpapatupad ng curfew sa bilang ang pinakamalaking lungsod ng Quezon City kung saan sa halip na curfew ay tinawag nila itong public safety hours. Kayo mga kabaljak, anong say niyo dito? Sali na sa aming baljakan at sagutin ang aming baljak question of the day na... Baljak question of the day. Tanong ni na Bruce at Jess. Sagutin niyo, BJQ! Pagpapatupad ng curfew, makatutulong nga ba laban sa banta ng COVID-19? In Bisaya, ang, pag, ang, pag-implement, ang pag-implementar ba sa curfew, makatabang sa atong pagkigbisog sa COVID-19. Kabuga na, Attorney Jess Falsis. Nako, kilala niyo po ako, I filed a case. I was the lawyer of the minors who uh, questioned the curfew laws. Pero dun po sa curfew na question namin, that was only against minors and madami ding mali sa batas. Half-half win and loss kami dun sa Supreme Court. Nanalo kami sa ilang issues na talo. Dito, ang mga bagong curfew na pinatutupad under the community quarantine is for all. Baka kala nyo minor di edad lang. No, 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 no. Even kayong mga matatanda, mga adults tulad natin, eh kasama po. And for me, ako po, okay ako sa curfew kasi nga, in desperate times, we need desperate measures. Ganto po yan pag may pandemic. Hindi na po pwedeng mag- kibit balikat at mag uh, patumpik-tumpik pa kailangan talaga kung ano yung action na kailangan yun talaga alam nyo naman nasabi ko naman na medyo delayed yung mga iba natin kinailangan gawin 2 months ago or a month ago but now we're here so I support a lockdown because now we're here ito talaga yung kailangan we could have prevented and avoided using a lockdown and using curfews but since hindi natin nagawa yung mga ibang kailangan gawin noon and nandito na tayo I support it but ano ang mga hindi okay Uh, ang hindi okay dito, I think yung 8pm, kailangan itweak. Masyado pong maaga ang 8pm as a starting time for in. curfew. Maybe 10pm. And second, dapat po like Secretary Minardo Guevara, no imprisonment. Alam nyo po, pwede naman kasi magka-curfew lo. Ang mga legislative council ng local government, akala nyo siguro ang penalty wag, wag agad, lang, wag kulong. Na lang, wag hindi naman po kulong agad. Wag na Una, eh di dadami yung mga tao na naman sa local prisons, makongest, baka magkaroon ng ano, ah, uh, pandemic o outbreak dyan sa prison, ang pwede pong penalty sa mga nagpa-violate ng curfew is a mandatory escorting sa bahay nila. Meaning, pwede nyo po silang i-accost, arrest, quote-unquote, but hindi nyo dadalhin sa prison, dadalhin nyo sila back to their homes. Pa, pa, yun po yung pwede. Patanimin mo ng puno penalty. para makatulong. Huwag imprisonment. Bad yun. Oh, pwede, pwede naman patabahuin. Wala nang kukontra, Attorney Bruce Rivera. Call Jack. Ako naman, I'm going to take another side because... Oh, I yung feel, kabila? I, because I feel... Na ano, hindi okay? I feel na... Um, yung, Surprise. Yung, cur, yung curfew kasi, it, it, ano, it only... Uh, ang, usually, <laughs> the curfew is usually done para i-prevent i- ang, 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 ano, ang criminality, i-protect ano, i- i- ang ating mga minors, etc. Et et the purpose of uh, this quarantine is actually to, to be able for us to... to have social distancing in a, in a way na hindi tayo magkakaroon ng, ng spread ng mga sakit. Ngayon, um, may mga tao talaga na sa gabi gumagawa ng kanilang mga gustong gawin. For example, may mga nocturnal people who would really want to, number one, do their things at night para matulog sa umaga or yung mga tao na nagtatrabaho sa gabi na pwede naman silang kahit papano eh, they will have freedom of movement sa gabi. Um, I think the curfew is Well, putting it a little bit too paranoid para sa akin. Kasi ang tingin ko, kasi <laughs> okay. po, ako, ang tingin ko kasi ganito, 
Um, ang daming tao sa Metro Manila, we are very congested. And the reason why, hindi tayo nakikita-kita yung iba because there are people who actually work at night and there are people who actually work during the day. Majority day. And minority. majority day, minority night. night. But at, but some people can choose dahil nga isang buwan to that they can actually move on move at night. Like for example, lesser ang tao sa gabi, lesser ang congestion sa gabi, madali namang... Uh, may mga 24-7 naman ang mga tindahan, hospitals are open in the evening, and you can actually buy your medicine, buy your, buy your basic necessities in the evening. And also, it will encourage uh, um, companies or corporations to actually encourage a more flexible work time. Meaning, pwede mong gawin sa gabi, or pwede, for example, kung kailangan mo talagang, kailangan mo talagang uh, alo sa opisina, you can actually say, o oh, sige, gabi na lang para hindi kami mahihirapan, o hindi tayo pwede mahirapan sa pag Uh, sa pag ano sa pag uh, pag going to and fro work na hindi traffic at lalong hindi mo mamimit yung mga tao so para sa akin ganun talaga bakit wala timer o nga <laughs> ayun ay may ngayon lang so hindi ako na prepare pero ayun ay, yun, yun ang yun ang ano ko yung, yung perspective ang, yun ang perspective hmm. ko kasi nga nakikita ko siya Uh, ang gusto ko lang sabihin is, nakita ko yung ordinance ng San Juan at QC. Hindi ko nakita yung ordinance pa ng iba. Mm. Pero may exception for work. So, yeah. ang, ang valid reason, ang curfew po na ini-implement ngayon doesn't mean talagang absolutely bawal. Merong iilang exception. Ano po yun? For example, pag may accident, legal, justifiable, work reasons. Hindi lang po work, no? Family, like, ganun. Gusto ko kumain ng madaling araw. Pwede din. Basta la, hindi lang sa kumain na basta-basta gimmick, ha? Pag gimmick yan, inuman. Sino ba naman gusto mag-gimmick ng gabi? Bawal. Ano, ng ano nga, yung time Pero kung bibili ka, for example, sa fast food para makakain, pwede po yan. Pwede yan, kapatid. So, At ikuklose naman yung mga bars. So, ang akin lang, close all the night spots para, and, 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 and go and do not have a curfew kasi ang the reason why lang naman yung mag nag yung mga tao pag bukas ang mga... Wala si so bar, far, di ba? Walang order to close the night spots. It is eh, a voluntary close it, yun it, yung... it is a voluntary measure on their part. So ako, yung sa curfew naman, unlike sa BPOs and uh, mga nocturnal na concern mo, which I think may exceptions. Ako, okay ako kasi kahapon wala akong nakitang nagiinuman, nagigimikan. Na. So, so Thomas mo ako, ako personally oh. ha, ako personally parang if you really want to prevent yung mga nocturnal activities, mga cherry vary nocturnal, nocturnal activities, alarms and scandals, vacancy Im, or so go I, is, Victoria Court oh is oh. stop nyo muna yung mga inuman yung mga yung mga dampa d- dampa yung mga, yung mga yung mga lugar na saan nagiinom sa ano eh ba, pati nga siguro kasi no inyo kayang sira eh eh di ba so parang if you really want to stop the spread eh a curfew will not help will not really help but you should be able to stop those who are who will uh, who, who should be stopped or should be closed kasi kahit naman walang curfew pero sarado ang mga bars, ano gawin ng mga bata? Wala din. I think ano, tulad ng sinabi ko kanina, ang uh, Computer community Computer shop, sarado dapat. Ang community quarantine mukhang drastic pero may good signal. Oo. Yung signal niya, it takes, uh, makes people take the situation seriously. Sa akin, ang curfew, may ganun ding effect. Ang effect niya is sa mga tao na parang reminder, oh, alam yung may curfew, so reminder, may signal to them, stay at home as much yes. as possible. So sa akin, may effect may effect siya. And it will contribute. May curfew na kasi sa ako, Italy, like, may curfew sa Spain. Um, yeah, alam ko may curfew, pero alam mo yung Italy so sa Spain, akin it if, works. If, if you compare it to the Philippines, tayo kasi mga Pilipino, talaga may nagtatrabaho sa atin ng gabi. Meron din naman doon. Talagang, ano, hindi, hindi. But, Not uh, as much. Madrid, at saka, pero meron din. Italy, wala. Karamihan, ng, karamihan talaga sa nagka, nagsasara ng 8, 9. Mm, but hindi your concern siya, is already addressed by the exceptions. Ayun nga, pero What? So, ang tanong lang dyan yung mga polis, huwag kayong susyungasyunga. Dapat yun na-inform yung, kayo ng maayos yun yung kinakatakutan nung ko. laman ng ordinance. Yung, yung kinakatakutan. Ba't mo kinakatakutan? Alam, dapat hindi, ano ang mga alam PNP? Ko, alam ko, pero ano? hindi naman. Oh. I'm, not, I'm not, what I'm actually saying. Hindi ko nga sinasabing abusive sila. Ang PNP sila. is, they're already stretched towards, uh, sa, sa buong operation na ito. So, eh, alam natin. Nasa eh, checkpoint naman na sila. Nasa eh, labas naman na sila. Nga, pero ang ang mga punta dito, eh, outside. May mga may mga ibang magte-take over diyan na mag, mag ano mag Sino? Eh mga barangay, ano, barangay uh, Tano. That's okay. Mga, yeah, ang akin kasi may, ganito lang. Mahirap eh. sila pagkatao. Um, marami marami kasi marami kasi pwedeng gawin na like for example, sa sa isang sa isang lugar, ikaw nanay ka. Ah, uh, yung uh, yung anak mo naghihintay mo lang yung pagdating yung asawa mo. Tapos pagdating doon, eh, kailangan mong, kailangan mong, ano, bumili, mag-alis, bumili ng ganon. Eh, minsan, yung mga ganyang bagay, parang, mas natatak, kasi, kung, pwede mong sitahin agad-agad, 
ang, ang dami mo pwedeng gawin niya. Alam mo yung, it's it's very easy to... Ano, Nako, those are my same arguments. No, I'm... In curfew noon. Ang, ang, kasi noon... Against minors. Kasi minors, talagang ano, talagang, talagang namang, ano, valid yun sa, valid yung er, mga, ano natin, mga points race. Pero ito kasi, these are extraordinary times wherein, kahit papano eh, may mga, may mga tao na magte-take advantage. And honestly, ang sinasabi mo nangyari na, parang may abusadong polis sabi sa Twitter, Facebook, may nag-report, andito lang kami sa labas, may inaantay kami mm. na parang delivery. Tapos sinasabi sila ng polis, ba't kayo dito sa labas? Kukulong namin kayo, sabi ng polis daw. Tapos sabi, vi nila para lang ma-report kung ano, kung may abuso, ganon. Oh, ba't ka nag-video? Ang just vexation yan. Papakulong ka pa namin lalo, ganon. So may abuse nga ako nakikita. Yun nga yung ano ko. Yun kung yan ang argument. Na yan. Actually, ako, doon ako sa mas kampante ako sa police so far. Hindi, kampante tayo sa police. And dapat. sa LGU. Ang, ang akin lang is that local. Yung, ano eh, yung, yung, uh, yung uh, ang pagdagdag May pa ng pagdagdag pa ng pagdagdag pa ng ano, pagdagdag pa ng curfew, eh, meron lang ang checkpoint eh. Pagdagdag pa ng curfew. Pa, so what's the difference? Hindi. Yung Madali na. Ma, yung Sabay na. Ko, so many opportunities for for hooligans oh my god and, and let's face it parang ikaw yung human rights situation no, ngayon na hindi, hindi, ako kasi nasa baliktad tayo I'm ngayon real, I'm just a realist kahit naman anong da, ganong gawin gawin nilang cleansing may matitira at matitira pa rin masasamang masasamang tinapay dyan alam natin yan and ako ayokong bigyan ng opportunity yung masasamang tinapay kung pwede naman natin idiretso ipasaka na lang yung mga yung mga night spots na, na hindi na lang sila mag-operate kasi yun naman din ang problema eh andyan sila Mahumaling yung mga bata. Tatakas pa, tatakas yan. Basta ako final word ko, curfews Dito? reinforce What? social distancing. So sa akin may effect. Wag lang abusado. Yun nga, maging informed yung mga PNP and LGU. Do it properly. Mm-mm, kasi, mm-hmm. pero kasi, uh, and baguhin yung uh, ordinance. Uh, ipipilit natin ngayon kung curfew, ipipilit natin. No yun, imprisonment. Yung mga, yung mga ano, yung mga illegal, yung, Dapat mga, yung mga underground ng mga, ano, mga businesses, yung katulad ng, alam mo na, the oldest profession. Well, that's part and parcel naman kahit walang curfew dapat. Yeah, dapat ginagawa na yan ng LGU and ng police. Eh, umaga, magkikita tayo lahat sa umaga. So, mas da- lalo na daming tao It's a sacrifice umaga. everyone must make. Okay. Walang love, love, love ngayon. Love in the time of coronavirus. Hey, teka, muna Do not love. make love. Hindi yung sinasabing love. Ako parang, yung profession, walang about love. It's parang about yung social time. na libro. It's love in the time, time of cholera. Time and ano, mm. time and expertise. Do not okay. make love. Mga kausap po natin, syempre, ito, 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 <laughs> Under Secretary ng DLG, DLG. Uh, Sir Epi Dancing Magandang umaga <laughs> Parlor na pa ng DLG ngayon <laughs> <laughs> Nakalimutan ko kung ano yung area, Ano bang portfolio Ano yung, ano, ano yung, yung area of expertise mo <laughs> Inalala ko <laughs> beauty <laughs> Sir Ano ngayon ang ano uh, Ano ngayon ang, uh, ang uh, Gagawin ng DLG with regard to the to the um, um, the proposed curfew kasi mukhang 8pm mukhang or actual curfew mukhang, sa oh, mukhang, mukhang, mukhang martial law ang peg <laughs> nagkaroon ako ng emergency meeting ang Metro Manila County ng Sabado mm. and we oh. were there we were present mm. they all agreed uh, for a uniform uh, time uh, time sa curfew mm. na kanilang uh, ibinabana no, sa mga respective city councils nila yes yeah, city okay. council in the case of Patero so meron akong curfew I think uh, 10 ah 13, meron ng mga ordinansa, tatlo executive orders, mm. uh, which will be converted into a ordinance, uh, ordinance later on. May isa, marikina, mm. pero sila kahit wala pa yung curfew, nagpapa-curfew na sila. So, all 17 have uh, curfews 8 to Okay. What's the time? 10? 8 8 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 5 a.m. Okay. Saan po kinuha yan, Yusek, uh, yung 8 p.m.? Kasi syempre may mga parang night workers na nag-aambang, uh, nangangamba. Right. Uh, sa may mga exceptions naman. Lahat na mga may trabaho, yung mga sa call center, mm. may mga siguro may construction pa sa Maynila. Paano pa yung gusto kumain? Ganun. Ah, uh, wala, wala na ho. Uh, kaya no. isa sa exceptions yung mga restaurant na nagpapa, nagpapa delivery, no? They Pwede. Open kasi hindi na talaga papapasukin sa restaurant. Yung lalabas lang. Yun ang pinaka-purpose eh. We restrict the movement of people. Mm-hmm. Bahay lang po kayo. So, Pero kasi, kasi Ayusek, ano, sa village namin, sa BF, syempre, yung mga tao, mar- marami doon na sa gabi kumakain kasi nga, una, mga 10pm pa kumakain. 10pm, galing kumakain, work. galing work. Kasi nga may, kasi nga na, na kasi ma, 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 walang tao, hindi masikip, wala, mag, ganun. Magpa-deliver na lang sila, attorney, kasi ah, okay, talaga okay. ang purpose talaga, pag, 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 para, para hindi mag-gumalaw, no? 
Mm, very strict. Uh, Ay, y- use okay. ako ang tanong ko, sir. Metro Manila Council, uh, nagkawin ng resolution urging the LGUs to uh, have a curfew. Ang gusto ko lang na tanongin, syempre, nung una kasi nalito, media, pati mga netizens, e eh, parang hindi in line yung ano pala, yung uh, national government, like si Sec Martin Andanar, na parang, n- nasabi niya, medyo malakas fake news daw yun nung uh, Saturday yata or Sunday. Yeah, na- mali kasi ang uh, sinabi ng media, ang sinabi ng media may curfew na. Mm-hmm. Wala pa. Metro Manila Resolution, we will adapt Yes. And tell our respective city mm. council kasi naman, ng ordinansa. Kasi naman, ano, Epi, ang ano naman, ang MMA, ang Metro Manila Council, ay composed also of mayors of Metro Manila. Mm-hmm. Oh, so oh, parang... Oh, kaya nga, mm. a, a resolution sila that we agree na magkaroon. Mm-hmm. You never know, subject to having respective ordinances. Kaya nagkaroon mm-hmm. ng mga special mm-hmm. sessions nung Pero, sabado ng hapon, linggo, at uh, kanina umaga. Pero magkakaiba ba o pare-pareho yung kanilang mga resolutions? Anong laman, para, para, sir? Pareho. Hmm. Pare-pareho. Ay, buti ng, naman. Uh, nagkaroon ng ordinansa na dinrap nila at sinadap na lang po ng mga city council. Uh, ang, si- ang, ang may pita ko dito, ano, ito mag- magandito, ito, nagsalita si Mayor Tino Caetano. Hmm. Uh, nagpagawa pala siya ng study from experts, no? Kung talagang gusto natin mapigilan ang pag... Uh, kalat. Pag, uh, pag, ano, pagkalat, hmm. no? 6 p.m. dapat. Yeah. Wow, yeah. ang aga. Sabi na experts, ha? Si Sokla Prayer, na, ganun? Di, nagkaroon ng, uh, nagkaroon ng discussion sa loob ng MMC. And then they decided 8 o'clock. A compromise Edi, na pala ang uh, APF. Okay. Kasi di ba sa minors... May basis talaga, may basis. Mm. So, so parang, may scientific so, basis na, pala. Nag-gets ko na yung point na kailangan pagka uwi mo ng bahay, huwag ka nang palabas-labas, huwag ka nang pahara-hara. Oh, tama mag- po yun, tama mm. po yun. Ah, Magpa-deliver okay. na lang o oh, magluluto ng pagkain. Sir, ganun. Oo. Oh, oh. Actually, grocery naman is open. Baka meron si 7-Eleven, uh. pwede mo bumili ng pagkain. Ah, so pwedeng bumili ng pagkain sa 7-Eleven, ganun. Ah, opo. Yung, ano, Ayun. Yun. Okay, okay, okay lang yun, okay na. Ah, pinako nun. Uh, hardware, ano pa ba? Yung, uh, hardware? May bukas pa ng hardware sa madali. Siyempre, Yusek, all day. Pwedeng may ganun. Yusek, okay. uh, attorney Jess po, I think ang importante po dito yung pagkaskade kasi baka may mga ibang polis or uh, tanod o kagawad na baka yung pag-implement nila iba na paano ba nila malalaman yan? Kunwari, bibili ka lang sa grocery, maglalakad ka, paano kasisitahin? Ganyan. Paano po ba yung information dissemination dyan? Ay, hindi. Pag sinite ka na, magsasabi ko kung saan ka pupunta. Mm. Mm. Magdala ka ng ID yan, para hindi ka magdala ka rin ng identification card para mm. malaman kung sino ka rin. Eh, paano, paano pag hindi paano acceptable, sir, yung reason? For example, di ba sa curfew law, sa ordinance na yan, may penalty na fine uh, okay. or imprisonment. So, paano pag hindi naniwala sa rason na... Well, dal- dalawang oh. bagay. Una, pababalikin ka muna, syempre. Mm. Mahirap naman yung pukulong ka kagad. Pero kung pasaway ka pa rin, pwede ka ng pick-up. Ayun. Ayun. So, ang Ayun. unang response dapat, sir, uh-huh. pabalikin ka sa bahay. Mm-hmm. Opo, opo. Huwag kulong agad, di ba? Kasi, kasi opo, nga yung opo, ano, yung... Kulong mas kasi, common sense yan. Oo, kasi Good. Nga, kasi nga itong ano, itong, uh, sabi, itong BF, ano to, tatlong syudad to, Ah, hindi pala, dalawa. Pa, Paranaque at Las Piñas. So, may mga party doon na Paranaque. May party doon na Las Crossover! Piñas. <laughs> Pero barangay, ano, BF. <laughs> ah, kami naman, barangay talon tres. So, so, parang pa, iba, iba, iba ang ano, tanod na mag, ano, mag, uh, mag-check. Yung may oh, mga... Oh, oh, Kaya para pareho yung ordinansa. Oo. Oh, oh. hmm. pero, pero, pero meron akong reports na narinig Ah, uh, you sick epi na. Yung may mga ano daw, may mga may mga tao daw, may mga, may mga kasambahay na tinatakot nung mga ano, mga mga tanod na. O hindi ka pwedeng diyan o kaya ganyan, parang yun nga parang na, hindi ano, ng mga manita, parang hindi informed sa ordinance. Kita ko takot ko. Oo. Ang ano, iba-iba naman pag implement yan, hindi natin ma-ensure yung uniform mm. implementation, pamamaraan, no? Yes. Importante nandoon yung ordinansa na merong magagaling yan. po yung ating mga kababayan at yung ating otoridad. para ba-implement mm. ito sa... At sana hindi maabuso ng iba. Mm. Sana hindi rin maabuso. Sir, ano po ngayon ang ano? Ano po ngayon ang mga may expect na nam, ma, namin ng mga uh, balita? Kasi syempre, we're, we're also uh, parang waiting for uh, what is the next uh, step, what's the next move, meron bang... E- every day, no, yung interagency task force in emerging infectious diseases, lagi ko yan nag-meeting. Mm. Itong ginawa ko nating mga gui- uh, operating guidelines We made it within 48 hours after the president uh, mm. laid down the predicate or the, the policy last Thursday. Yes. Kaya nagtaka nga ako, policy lang yung binabanggit yung presidente, naghahanap na ng detalye yung tao. Ayun. Dahil yung detalye, ginawa mo namin in the last 48 hours. And every day it will change. Every day it will change depending on the situation. So araw-araw, makinig ko tayo uh, sa mga detalye. Uh, yes. ng, mga, uh, ng mga operating guidelines na ginagawa po natin. Sir, ako naman last, sir, pakiusap lang. Kasi nga, parang ang nakikita lang natin sa DOH, palagi sinasabi kung sino na ngayon ang may sakit at ilan ang namatay. Pwede bang isang, ano sir, isang uh, 
i- idagdag din natin yung mga na- na- recover yung mm-hmm. mga ano. Kasi po, parang, para sa akin, uh, it's it's good na may positive reinforcement kahit papano. Parang there's a silver lining to everything kasi kasi na, na, yung iba natatakot na pataas ng pataas yung ano, yung yung namamatay at saka yung mga nagkakasakit. As, wala man lang tayong parang pambawi na balita. I I think that I think to sa worldwide figures nga ang uh, figures nung I think 63% yes. nakaka-recover. Ayun. So, okay, Pagitin po natin 'yan. Pagitin po natin. Salamat sir. 80 or more percent. And I think oh. the DOH nagpe-press statement sila may mga public release sila. In-include na nila mm-hmm. yung mga nakaka-recover. Sana, at saka i-highlight kasi medyo medyo na highlight na din oh, nila. Oh, alam mo yung iba negative Apa. lahat ang paano. Yusek, ako po ang huling tanong ko tungkol syempre sa mga checkpoint natin yung mga iba nating kapulisan under the DILG naman po yata ng uh, PNP, di ba sir? Eh Apa. ano, yung iba po parang wala yatang face mask or parang yung protocol for example kung paano mag-checkpoint eh confusing uh, sir, pa din yes. anong reminders okay, natin uh, dyan sir? yung, yung protocols medyo uh, magulo pa yan ng konti no? pero meron na silang sinusunod so, ano po yung, yung protocol uh, sir? Yung, yung face mask uh, dinang kita ho namin yan sa tiyo itong malaking problema ho natin uh, ang Pilipinas is uh, meron natin orders abroad ano? ang problema yung suppliers inuuna mo nila yung mga bansa na merong malaking tama mm. ng COVID-19. Mm. So tayo, patingi-tingi ang pagpapadala sa atin. Ay. The WH knows that we need the PPEs. Ang problem, problema lang natin is hindi tayo priority mm. sa mga suppliers. Okay. Okay. Mayroon tayong may, 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 local, local manufacturers. manufacturers. I-ramp up. Pero yung production, production lang ata yung... yung ano, oh, binab- binamagali na rin po ng, ng manufacturer. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yung, yung ano sir, protocol pa mention sir sa mga motorista natin, baka nakikinig sila sa PNP. Ano bang protocol sa checkpoints? Well, ang protocol, hindi ka papapasukin, patitigilin ka, labas yung ID nyo or certificate of employment, uh, mm. pag klaro na kayo nagtatrabaho sa Metro Manila, papapasukin ako kayo. Mm. Mm-hmm. Tapos, Pero nakabilis dapat yun. Lahat ba talaga, sir? Kasi may iba yata ang balita ngayon, minarandomize na lang nung uh, PNP yung checkpoint kung sino yung inspect nila or uh, titingnan ng ano. Kasi sobrang haba daw ng pila, ang daming tao, hindi nila maano, randomize na tuloy. Iko yun po ang peculiarities on the ground, di ba? Ibo yung pamamaraan nila. Tama ko kayo talagang. Kaya nga sinabi ko over the weekend, you have to adjust. Traffic entering Metro Manila. Mm. Uh, Tama ko na, peculiarities naman po yun sa pag-implement oh. ng, ng, at saka, ng at saka, protocols. At saka sir, you have to adjust eh. Kasi minsan pag, ano, pag iisa-isahin, baka... kinabukasan na sila matapos sa dami ng tao papasok. <laughs> yun nga, yun nga. Minsan, pwede mo namang ma-determine kung may sakit yung tao. So, parang gawin mo, parang i-random mo. But of course, mas okay kung madami. Sir, salamat po. Opo. Salamat po. Pagandang umaga. Thank you. That was an Undersecretary uh, Epi Mako Densing, Densing ng DILG. Epi-